सो हेलो गायस् वीडियो मैं एसपी एफ सीओ इंटरव्यू क्वेश्चन गुरी तेजक सो ये इंटरव्यू आईना मोस्ट फिफ्टीन क्वेश्चन अड़ता है सो अं ये इंटरव्यू आईना सो आ फिफ्टीन मोस्ट कामी आस्कड एसपी एफ सीओ इंटरव्यू क्वेश्चन गुरी वीडियो मन तेजकंद सो लैट्स बिगन सो वीडियो की वे मुझे फ्रेंड्स ना चेना रिक्वेस्ट मेर कई यूट्यूब झानल सब्सक्रैबी उसे सब्सक्रैबी अं मैं नोटिफिकेसन पंदी अंत पक्ने बेल ईका क्ली सो इक लेट चेयक मैं वीडियो के लिए सो फिफ्टीन मोस्ट कामी आस्कड क्वेश्चन गुरी इन मन तेज सो हिर् द लिस्ट आफ् फिफ्टीन मोस्ट कामी आस्कड क्वेश्चन फर् एसपी एफ सीओ इंटरव्यू ये इंटरव्यू आईना क्वेश्चन अड़ते मन डेफ इंग्ली आसर इवाली सो ने आसर्स ट्रांसलेट सो फस्ट क्वेश्चन वे सर की वाट द मेन यूज आफ् एसपी एफ सीओ मेन यूज एसपी एफ सीओ या यूजे अनेक वो यूज एसपी एफ सीओ मॉड्यूल वितिन ए कंपनी टू मेनेज फैनाशल टास्क वितिन इंटरनेशनल फ्रेम वर्क आफ् लांग्वेजेस अं करे इकडेटे फिनाशल इन फिनाशल इनफर्मेस मेनेज चेया की अटे एफ सीओ मॉड्यूल अने फैनाशल रिटेड ट्रांसाशन डील सो एसपी एफ सीओ फिनाशल अकोटिंग डील मेन वित् फिस्ड असैट्स अक्यूर अंड क्या जनरल टैक्स अकोटिंग जनरल रिजर्व अंड अदर सच फिनाशल टास्क एसपी एफ अंटे फैनाशल अकोटिंग इध मेन टैक्स अकोटिंग अं क्या जनरल जनरल फिस्ड असैट्स असैट अकोटिंग वीट में मतमे डील एसएवी एसपी सीओ अने कंट्रोलिंग असैट सो कंट्रोलिंग एंटे ओनली एसपी सीओ कंट्रोलिंग आन ददर हाँ डील वित् बइिंग आर्डर्स शार्ट सीट and cost sheet or cost assignment and other task in this category uh, internal ga evaithe ipudu mana edana oka vasthulni tayar produce chesi produce cheyalante one kind of oka planning anedi undali kada so buying orders kani ledante labor ki sambandhinchina information ivanni kuda controlling controlling area lone mottham chusukuntam so second one vache sariki in sap what are the components in hierarchy सो इन एसपी एफ वाटर द कांपोने इन हईराकी अटे मेन उड़े पार्टस मेन उड़े पार्टस एसपी एफ सीओ एसपी एफ सीओ मेन मन यूज मेन कांपोने अंटे कंपनी को सो कंपनी को लेकिन एसपी एफ मॉड्यूल अने रन चय कष्ट सो वन कंपनी को तरवा अडर कोई बिजनेस एरिया उठाई सो बिजनेस एरिया इज मैंडे मैंडेटरी अं थर्ड वन वे सर की फंशनल एरिया अं फोर्थ वन वे सर की चार्ट आफ् अकोट यह फोर एरिया अने चाला हईराकी का अंटे मेन इंपारटे पार्टस इन एसपी एफ सो थर्ड क्वेश्चन वे सर की वट द सिग्निफिक आफ फैनाशि स्टेट वित् इन ए बिजनेस फैनाशि स्टेट अवसरमे अने क्वेश्चन You यू यूज फैनाशि स्टेट टू मेनेज फैनाशल असैट फैनाशि असैट्स आफ कंपनी बै क्रिए अंड हाँ सच फैनाशल रिकॉर्डिंग यू आलो क्रिय डेटा दट यू कैन यूज आ डेवलपिंग फर्दर प्लांस अंड इनवेट फर् दू कंपनी ई मीन फर् यू कंपनी यह फैनाशि ट्रांसाक्ष स्टेट यूजाई है अंत फ्यूचर का मन आंपनी ने डेवलप चेयर मन वन कई अंत फ्यूचर गास्ट मन ये कैंड आफ प्लांग मन चसा सो आ प्लांग रिजल्ट आ रिजल्ट फैनाशि ट्रांसाक्ष चूड़ी स्टेट चूड़ी इफ इनके रिजल्ट अने बचिंटे मन फैनाशि स्टेट ईजीग अर्थम हो अलाका रिजल्ट चला बैड वे मन फैनाशि स्टेट मन की एंत लास्स उ प्राफिट वनेजी अर्थम हो मन फैनाशि स्टेट प्राफिट अं लास् बाली अंत फस्ट मन डेवलपिंग अंत फ्यूचर एदना मन कंपनी डेवलप चेयर फिनाशि ट्रांसाक्षन अने चला हेल्प होता है अंड फोर्थ क्वेश्चन वट द यूज आफ कंपनी को कंपनी को यूज You use the company code before generating the profit and loss statement of your company. While not all employees do not have access to the same code, you can configure up to three different currencies. One of these local uh, currency, and while the other two are considered parallel currency. 
సో కంపెనీ కోడ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే అంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్ కంపెనీ కోడ్ వల్ల మనకు యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే మనకు ఏదైనా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఉందంటే ఆ కంపెనీ అండర్లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ కంపెనీ కోడ్స్ అండర్లో కూడా కొన్ని బిజినెస్ ఏరియాస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ బిజినెస్ ఏరియాకి బిజినెస్ ఏరియాని లింక్ చేసేది ఏంటి కన్సల్టేషన్ చేసేది ఏంటి కంపెనీ కోడ్ సో కంపెనీ కోడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ అండర్లో ఏ ఏ కంపెనీ కోడ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ కంపెనీస్లో ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత జరిగిందని తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ డెఫినెట్గా కంపెనీ కోడ్ అనేది ఉండాలి సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ What is the best way to manage a transaction origination from different lines of business within a company? So, this is a business area related question. So, wait a minute. So, you can create a business area in order to differentiate among the different lines of business in the company. సో ఒక కంపెనీకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో బిజినెస్ ఏరియాస్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు అనదర్ వే కెన్ బి క్రియేట్ అ డిఫరెంట్ కంపెనీ కోడ్స్ ఫర్ ఈచ్ బిజినెస్ లైన్స్ ఒక్కొక్క బిజినెస్ ఏరియాకి ఒక్కొక్క కంపెనీ కోడ్ని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వాట్ డూ యూ యూజ్ అ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఫర్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనేది ఇంకొక క్వశ్చన్ యూ యూజ్ ఎఫ్ఐసిఓఏ అంటే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ in order to meet a daily needs of your company as well as the legal requirement of the company so the meaning entante ee chart of account anedi general ledger gani ledante accounting payable gani accounting vendor gani i mean accounting receivable gani annetiki link chestamu ee chart of accounts anedi so ee chart of accounts anedi link cheyadam valana daily needs enna ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ చేయాలి అంటే ఒక ఇండివిజువల్ పోస్టింగ్ చేయాలి అంటే ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది డెఫినెట్గా ఉండాలి సో అందుకే ఇది ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ అ డైలీ నీడ్స్ యూ కంపెనీ సో అది ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది టూ టైప్ వన్ ఈజ్ ద ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కంట్రీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సో ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని అంటే దిస్ రికార్డ్ ఈజ్ అసైన్ టు అసైన్ టు the company code and contains all the general ledger accounts ante present manam use chese ee konni ante local companies kani avi use chese anni kuda operating chart of accounts country chart of accounts ante entante this is the list of general ledger accounts required to in order to meet a legal requirement of the country so entire country related chart of accounts kuda untundi so seventh question vache sariki what is the function of credit control so credit control ante emiti ante what is the function of credit control ante enti anedi seventh question you use the credit control in order to uh, safeguard your business from over uh, overstating of financial assets generally you can set a credit limit for the customers using sap when the payment is made after the sale of the product in in this way you can restrict the amount that the uh, customers need a clear on his her account before further purchasing can be made so credit control use entante ipudu edaina mano accounting receivable lo evarkaina oka customers ki mano appu oka permit ante oka limited varike mano credit ki amount ivagalam ledante that means vastulni sale cheyagalam ఒక క్రెడిట్ వరకే మనం ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేది ప్రాసెస్ చేయాలి సో ఆ లిమిట్ ఇవ్వడానే ఈ క్రెడిట్ కంట్రోల్ అంటారు సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి హౌ మెనీ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ కెన్ యూ యూజ్ అట్ ఎ టైమ్ సో ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పోస్టింగ్ చేయాలి అంటే అంటే జనరల్ లెజర్స్లో మనం పోస్టింగ్ చేయాలి అంటే మంత్ని డిసైడ్ చేస్తాం ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్లో ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి కదా మనం పర్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఒక్కొక్క ఇయర్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆగస్ట్లో ఉన్నాం అనుకోండి సో ఆగస్ట్లో మనం డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అనేది డెఫినెట్గా మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి సో ఇది కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడే మనం ఏ మంత్లో ఉన్నాము ఏ మంత్లో ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యి రికార్డ్ చేయాలి అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ మెయిన్గా చెప్పాలి అంటే ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్లో మనం పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ని సిక్స్టీన్ దాకా ఇస్తాము అంటే సిక్స్టీన్ ఎందుకు ఇస్తామంటే 
ట్వెల్వ్ అనేది మన ఇయర్లో ఉండే ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే ట్వెల్వ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ రిమైనింగ్ ఫోర్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఎందుకు ఇస్తాము అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇయర్ అనేది అయిపోయింది ఇంకా మనం పోస్టింగ్స్ అనేవి చెయ్యాలి సో పోస్టింగ్స్ అనేవి చెయ్యాలి కాబట్టి సో ఆ చెయ్యాల్సిన పోస్టింగ్స్ని ఈ ఫోర్ అనదర్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ పీరియడ్స్లో మనం యూజ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ ఫోర్ పీరియడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం పోస్టింగ్స్ అనేవి ఈజీగా చేయొచ్చు నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ అండ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ అండ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ అనేది జనరల్ లెజ్జర్ అకౌంట్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ లెజ్జర్ అకౌంట్లో ఏమైనా పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా లైక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కానివ్వండి డేట్ కానివ్వండి ఇలాంటి కొన్ని ఫీల్డ్స్ అనేది అప్పీల్ అవ్వాలి అంటే మనం ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్లో మనం అసైన్ చేయాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మన జనరల్ లెజర్స్లో మనం పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ డేట్ అంటే ఏ ఏ డేట్ని చేస్తున్నాము అనేది ఒకటి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ బిజినెస్ ఏరియా సో ఏ బిజినెస్ ఏరియా కంపెనీ ఆ బిజినెస్ ఏరియా తరపున మీరు పే చేస్తున్నారు లేదంటే పోస్టింగ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం అప్పీల్ అవ్వాలి కొన్ని సమయాల్లో సో ఆ అప్పీల్ అవ్వాలి అంటే స్పెషల్గా కొన్ని ఫీల్డ్స్ అప్పీల్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ అనేది మనం కస్టమైజ్ చేయాలి సో టెన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ టు విచ్ ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ ఏ ఏ వాటికి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ సో మెయిన్గా ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ ఫోర్ మాడ్యూల్కి ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్కి ఏవైనా ఐ మీన్ రా మెటీరియల్స్ అప్లై చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఇది ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉండాలి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ సో శాలరీస్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్కి ఎఫ్ఐ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ కంటే ప్రొడక్షన్ మాడ్యూల్కి వస్తువు ఐ మీన్ వస్తువులు తయారు చేయడానికి ఏమైనా మెటీరియల్ అవసరం అవ్వాలి అంటే ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది పర్చేజ్ చేస్తుంది సో పర్చేజ్ చేశాక మనం మనీ పే చేయాలి కదా సో అందుకని ఈ ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్కి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో వస్తువుల్ని సేల్ చేశాక మనీ అనేది మనకు వస్తాయి కదా సో ఆ మనీని మేనేజ్ చేసేది ఏంటి ఈ ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ సో డెఫినెట్గా సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది సో లెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి హౌ డు యూ మేనేజ్ అండ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్సెస్ సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్సెస్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ద కంట్రీ ఆఫ్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ యూ కంపెనీ విల్ హ్యావ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ డిఫైన్ ప్రతి ఎస్ఐపి సాఫ్ట్వేర్లో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ అనేది మనం డెఫినెట్గా కస్టమైజ్ చేయాలి సో ఆ ట్యాక్స్ ప్రొసీ ప్రొసీజర్ని బట్టి ఆ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ట్యాక్సెస్ అనేవి మనం డిఫైన్ చేస్తాము సో ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి హౌ కెన్ యూ మేక్ అ వెండార్ పేమెంట్స్ యూ కెన్ యూజ్ అ టూ మెథడ్స్ ఆఫ్ టు మేక్ అ వెండార్ పేమెంట్ వెండార్ పేమెంట్ని టూ మెథడ్స్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మాన్యువల్ పేమెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ సో మాన్యువల్ పేమెంట్ అంటే మనం వెండార్ ఎఫ్ డాష్ ఫిఫ్టీ త్రీని యూజ్ చేసి మనం వెండార్ పేమెంట్ అనేది చేస్తాం కదా సో అలాంటిది దిస్ ఈజ్ ద డన్ వితౌట్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ మీడియం సచెస్ చెక్స్ చెక్స్ ద్వారా మనం మాన్యువల్గా ఎస్ఏపిలో క్రియేట్ చేసి మనం పే చేసేదాన్ని మాన్యువల్ పేమెంట్ అంటారు అలా కాకుండా ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిఈ డిఎంఈ ఆ డేటా మీడియం ఎక్స్చేంజ్ సో ఈ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ని యూజ్ చేసి అంటే త్రీ ఈ డిఎంఈ ని యూజ్ చేసి మనం ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ని ఈజీగా చేయొచ్చు మనం మాన్యువల్గా మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవ్రీ మంత్ అదే పే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సో థర్డ్ క్వ థర్టీన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి Uh, how do you define year shift year shift ante emtante ipudu for example manam 2020 lo unnam so 2020 nundi 2021 ki uh, year change avutundi kada so alanti time lo manam sap software ni uh, 2021 lo ki change cheyali so danne year shift antadu so within a company the calendar year does not always match a financial year సో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో అంటే ఈర్ ఇయర్కి కొన్ని చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే ఫి
సో మేజర్ అప్లికెంట్ అయ్యి ఎవరెవరు అనేది ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓలో అడుగుతున్నారు సో ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓ హ్యాస్ మెనీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ సో హ్యాండ్లింగ్ ఫైనాన్షియల్ టాస్క్ అబ్ విటల్ టు ద కంపెనీ అండ్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి అసెట్ అకౌంటింగ్ అండ్ సెక కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి కన్సోలిడేషన్ డెఫినెట్గా కన్సోలిడేషన్ అనేది ఉండాలి అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి రియల్ ఎస్టేట్ సో వన్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వాట్ డి యూ అండర్స్టాండింగ్ బై డబ్ల్యూఐపి సో ఈ డబ్ల్యూఐపి స్టాండ్స్ అంటే డబ్ల్యూఐపి అంటే ఏంటంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇది మ్యాక్సిమం అండర్ డెవలప్మెంట్ కింద వస్తుంది అంటే అబాబర్స్ చేసే వర్క్ ఇది సో ఈ డబ్ల్యూఐపి గురించి కూడా కొంచెం మనం తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనం ఈ ఇంటర్వ్యూలో డీ డీల్ చేయొచ్చు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం టాప్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొంత ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టెక్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ తెలుగు ఛానల్ సో థ్యాంక్ ఫ్